நேயர்களுக்கு வணக்கம் அனுஷத்தின் அனுகிரகம் நிகழ்ச்சியில் வீரப்ப சுவாமிகள் என்பவரை பற்றியும் கோபம் ஒரு முன்கோபம் அவரை எப்படியெல்லாம் ஆட்டி கொண்டிருந்தது அந்த கோபத்திற்கு பயந்து மற்றவர்கள் எப்படி நடந்து கொண்டார்கள் தன் கோபம் நீங்குவதற்கு என்ன வழி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் எவ்வாறு எப்படி வருத்தப்பட்டார் சுப்பராய ஐயர் என்பவர் கோபம் தீர்வதற்கு ஒரு வழிதான் என்று திருக்களர் அப்படிங்கிற சேத்திரத்தை பற்றி சொல்லி அந்த சேத்திரத்திற்கு சென்று அங்கே இருக்கக்கூடிய இறைவனை வணங்கும் பொழுது கோபம் நீங்கும் ஏன்னா கோபம்னு சொல்லும் பொழுது துர்வாச மகரிஷி நினைவுக்கு வருவார் அவருடைய கோபமும் நீங்கியது அந்த தளத்தில் தான் அதனால் துர்வாசருக்கு அங்கே ஒரு சன்னதியே உண்டு ஆகையினால் நீங்களும் அங்கே சென்று நீங்கள் வணங்கினால் பூஜை செய்தால் உங்களுடைய உணர்வுகளும் கட்டுப்பட்டு கோபமும் நீங்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுப்பராய ஐயர் சொன்ன அந்த தகவல்களை எல்லாம் நாம் நேற்று பார்த்தோம் இன்றைக்கு அதனுடைய தொடர்ச்சி வீரப்ப சுவாமிகள் நகரத்தார் சமூகத்தைச் சேர்ந்தவர் நகரத்தார்கள் அற்புதமாக பல நல்ல காரியங்கள் செய்வதற்கு பெரிய துணையாக இருந்தவர் வீரப்ப சுவாமிகள் வந்து நகரத்தாருக்கு மட்டும் குரு அல்ல சென்னையில் இருக்கக்கூடிய வண்ணாரப்பேட்டையில் வசிக்கின்ற பல குஜராத்திகள் சமூகத்தை சேர்ந்தவருக்கும் அவர் குரு அவர்கள் வந்து வீரப்ப சுவாமிகள் சொன்னால் தட்டாமல் எதை சொன்னாலும் அவர்கள் செய்து விடுவார்கள் எங்கள் குரு சொன்னது நாங்கள் அதை கேட்கணும் என்று காரியங்களை செய்து விடுகின்றவர்கள் இன்றைக்கு செட்டிநாட்டு பகுதியில் இருக்கக்கூடிய சிவத்தலங்கள் அங்கே நடக்கின்ற பூஜை வழிபாடுகள் சைவம் அங்கே ஓங்கி வளர்ந்ததற்கெல்லாம் பெரும் காரணம் செட்டிநாட்டவர்களுடைய செல்வம் என்று சொன்னால் அவர்களை வழிப்படுத்திய வீரப்ப சுவாமிகளும் ஒரு பெரிய காரணம் பெரியவர் வந்து அந்த வீரப்ப சுவாமிகளுடைய தொண்டை நமக்கு சொல்கிறார் எப்படியெல்லாம் தொண்டு செய்தவர் இன்னொன்று தண்டம் இருக்கின்ற கோபத்திற்காக வருத்தப்பட்டு தன்னுடைய கோபம் நீங்கணும் அப்படின்னு அவர் ஆசைப்பட்டார் அப்படிங்கிறது கோபப்படுகின்ற ஒவ்வொருவரும் உணர வேண்டிய ஒன்று கோபத்தை கைவிடணும் ஏன்னா கோபம் ஒரு மனிதனை மிருகமாக்கி செய்யக்கூடாத பாவத்தை எல்லாம் செய்ய வைத்து விடுகிறது அதற்கு பிறகு கோபம் நீங்கி நாம் என்னதான் சாந்தமானாலும் நாம் செய்த அந்த கோபத்தால் செய்த காரியத்தினுடைய விளைவு இருக்கிறதே அது காலத்திற்கும் தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது அது அந்த விளைவிலிருந்து வெளியே வருவதற்கு அல்லவா அதுக்கு வந்து பல காலங்கள் பல பல யுகங்கள் கூட சில நேரங்களிலே தேவைப்படுகிறது அதனால் கோபம் வயப்படாதே காம வயப்படாதே காமத்தை கூட சிலர் வென்றிருக்கிறார்கள் ஆனால் சட்டென்று கோபத்தினுடைய பொறியிலே சிக்கிக் கொண்டு விடுகிறார்கள் அப்போ அது நீங்கணும்னு சொன்னால் திருக்களர் அப்படிங்கிற கஷேத்திரம் இந்த திருக்களர் அப்படிங்கிற கஷேத்திரம் வந்து இருக்கக்கூடிய அந்த இடத்திற்கு வருகிறார் அங்கே வந்து அந்த இறைவனை தரிசனம் செய்கிறார் அப்படியே கோவிலை சுற்றி வந்து பார்க்கும் பொழுது கோவில் வந்து ரொம்ப பழமையாக இருக்குது கோவிலுக்கு கும்பாபிஷேகம் நிகழ்ந்து பல ஆண்டுகள் ஆகியிருக்கிறது கோவிலுக்கு திருப்பணி செய்ய வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் அவருக்கு ஏற்படுகிறது மதில் சுவரிலெல்லாம் எல்லாம் உடஞ்சி காரை பெயர்ந்து நிறைய செடிகள் முளைத்திருக்கின்றன புதர்கள் முளைத்திருக்கின்றன அதனால் அவர் என்ன பண்ணுறார் முதல்ல வந்த இடத்துல இறைவனை வணங்கி விட்டு திருப்பணியில் இறங்குகிறார் புதர்களை எல்லாம் நீக்கி மதில் சுவரை சரி செய்து வெள்ளை அடித்து அதே போல் கோபுரத்தை சீர் செய்து எல்லாம் செய்கிறார் கூடுதலாக ஒரு முக்கியமான விஷயம் எந்த ஒரு பெரிய ஆலயத்திற்கென்று தேர் என்று ஒன்று இருக்கும் இந்த தேர் வருடத்திற்கு ஒரு முறை தேர் திருவிழா என்கின்ற பெயரில் ஊருக்குள்ளே வலம் வரும் ஒவ்வொரு ஆலயத்திற்கும் தேரும் அந்த ஆலயத்தினுடைய தேர் திருவிழாவும் மிக முக்கியமானது சிறப்பு வாய்ந்தது தேர் இல்லாத ஆலயம் என்பது ரொம்ப குறைவு நூறு ஆலயத்தில் ஒன்று இரண்டு ஆலயத்திற்கு வேண்டுமானால் தேர் இல்லாமல் இருக்கலாம் அதுவும் இந்த ஊர் அமைப்பு இருக்கிறது அல்லவா அதன் காரணமாக தெருக்கள் இல்லாமல் இருக்கலாம் அப்போ கூட சின்ன தெருவாக இருந்தால் அதற்கு தகுந்தார் போல் சிறிதாகவாது ஒரு தேரை செய்து வைத்திருப்பார்கள் அந்த தேர் ஓடுவதற்கு என்று ஒரு குறிப்பிட்ட நாளையும் உருவாக்கி வைத்திருப்பார்கள் ஏன்னு சொன்னால் மற்ற நாளில் எல்லாம் இறைவன் கோவிலுக்குள் இருக்கிறான் அவனை ஊரில் இருப்பவர்கள் உள்ளே சென்று பார்க்க வேண்டும் இந்த தேர் திருவிழாவின் பொழுது இறைவன் 
தேரேறி வெளியே வந்து அவன் மக்களை சந்திக்கிறான் இந்த சந்திப்பு இருக்கிறதே கோவிலுக்கு வர முடியாதவர்களுக்கெல்லாம் ஒரு பெரிய வாய்ப்பு எத்தனையோ உடல் ஊனமுற்றவர்கள் இருப்பார்கள் நடக்கக்கூட சக்தி இல்லாதவர்கள் இருப்பார்கள் அவர்கள் மட்டுமல்ல பல உயிர்கள் இருக்கிறது ஒரு ஊருக்குள்ள மனிதன் மட்டுமா வசிக்கிறான் பல மாடுகள் ஆடுகள் கன்றுகள் நாய்கள் இப்படி எத்தனையோ உயிரினங்கள் வசிக்கின்றன அவைகளுக்கெல்லாமும் அருள வேண்டும் அப்போ எல்லா உயிரினங்களையும் அருள்வதன் பொருட்டு இறைவன் தேரேறி தெருவில் வருகிறான் அப்படிங்கிறது பொருள் இன்னொன்று இந்த தேர் திருவிழாவை ஒட்டி ஒரு விதிவிலக்கான செய்தியும் ஒன்று உண்டு என்னன்னு சொன்னால் இந்த தேர் இழுக்கும் பொழுது தீட்டு என்பதே கிடையாது ஏன்னா ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் ஒன்று திரண்டு ஊர் மக்கள் அத்தனை பேரும் அன்னைக்கு வந்து ஒரு வடத்தை பிடித்து ஒன்றாகி அந்த ஒரு தூரோடு ஒருவர் கலந்து விடுகிறார்கள் ஒருவர் மேனி இன்னொரு ஒரு மேல் உரசை தான் நம்ம தேர் எழுக்கிறோம் அன்றைக்கு என்னென்னா ஒரு ஐக்கியம் ஏற்படுகிறது எல்லாரும் ஒன்றுபடுகிறோம் வேறு எந்த ஒரு விஷயத்தை வைத்து கொண்டும் இந்த ஐக்கியப்படுத்துதல் அப்படிங்கிற ஒன்றை உருவாக்கவே முடியாது ஒரு ராஜா எல்லாரும் ஒன்றாகி விடுங்கள் இல்லாவிட்டால் சவுக்கால் அடிப்பேன் அப்படின்னு சட்டம் போட்டு கூட இதையெல்லாம் நிறைவேற்ற முடியாது ஒரு நல்ல காரியம் அந்த நல்ல காரியத்தை மையமாக வைத்து மக்களை ஒன்று சேர்க்கலாம் அதனால் தேர் இழுக்கும் பொழுது வந்து பலதரப்பட்ட மக்கள் பலதரப்பட்ட சூழ்நிலையில் வந்தாலும் அன்றைக்கு அந்த சம்பவத்திற்கு வந்து எந்த விதமான தீட்டும் கிடையாது அதனால் வீட்டுக்கு போய் குளிக்கணும் கொள்ளணும் அப்படிங்கிற அவசியம் கிடையாது குளித்து விட்டு வந்து தான் தேர் இழுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு தேவையும் கிடையாது உங்களுடைய உழைப்பு இருக்கிறது அல்லவா தேரை இழுக்கணுங்கிற உங்களுடைய எண்ணமும் அந்த இழுக்கிறதுங்கிற அந்த ஒரு விஷயமுமே போதுமானது தேர் திருவிழாவுக்கு பின்னால் இப்படி நாம் தெரிந்து கொள்வதற்கு இன்னும் பல சங்கதிகள் இருக்கின்றன இங்கே இவர் என்ன பண்ணுறார் தேர் இல்லை அப்படின்னு தெரிஞ்சு தேர் திருப்பணியை தொடங்குகிறார் தன்னை சந்திக்க வருகின்ற பக்தர்கள்கிட்டெல்லாம் பணத்தை வாங்கி அவர் என்ன பண்ணுறார் தேரை செய்கிறார் பாருங்கள் ஒருத்தருடைய கோபம் ஒரு கோவிலையே மாற்றுகிறது ஒரு புதிதாக இழ இடிந்து போய் நொறுங்கி போன தேரை உருவாக்குகிறது அந்த காலத்தில் ஒரு வழக்கம் இருந்தது ஒரு ஊரை வந்து பகைக்கு ஆளாக்கணும் ஊரினுடைய ஒற்றுமையை குலைக்கணும் எல்லாரையும் ஒருவரை ஒருவர் அடித்து கொள்ள வைக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் தேருக்கு தீயிட்டு விடுவார்கள் ஏன்னா தேரை மையமாக வச்சு தான் எல்லோரும் ஒன்று சேர்கிறார்கள் அதனால் அந்த ஒன்று சேருகிறதுக்கு காரணமாக இருக்கிற ஒரு விஷயத்தை இல்லை என்று பண்ணிவிடு அப்படி செய்வதன் மூலமாக ஊர் வந்து ஒற்றுமை இல்லாமல் போய்விடும் இப்படியெல்லாம் நடந்திருக்கு அதனால் ஊரை ஒன்றுபடுத்துவது மக்களை ஒன்றுபடுத்துவது அன்பு வயப்படுத்துவது அப்படிங்கிறதுக்கு தேர் அப்படிங்கிறது ரொம்ப அவசியம் ஆமாம் அந்த அடிப்படையில் அவர்கள் வந்து தேரை வடிவமைக்கிறார்கள் இப்போ தேர் திருவிழாவுக்கும் நாள் குறிக்கிறார்கள் அப்படி தேர் திருவிழாவுக்கு நாள் குறிக்கும் பொழுது ஒரு சம்பவம் இதுவும் நாம் வந்து முக்கியமாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு சம்பவம் வீரப்ப சுவாமிகளுடைய வாழ்க்கை வரலாற்றிலே காண கிடைக்கிற ஒரு சம்பவம் அது என்ன நாளை சொல்லுவே காம கோட்டி குருவே